他们说，人的一生总会遇到一个人，经验岁月，温柔时光。去年夏天，风遇到了云，花遇见了树，而我遇见了你，司先生。但又有谁能想到，我们的遇见，又是如此的意外且荒唐？完了，怎么办？怎么办？他妈知道会打死我的！帮帮我！有坏人追我，大师傅，帮帮我！来，师傅，来！别看了，别看了，来来了。提这么重的东西，孩子不会有事儿吧？也好，反正我每天去做手术，总比被爸妈打掉好。大叔，你怎么在这儿？大叔知道那晚之后我怀孕才找来的，不可能啊！我今天早晨才测出来的。这些都要提进去吗？嗯，都是这家酒店订的。哎，不用了，我自己能提的。四少，您怎么在这儿？哎呀，您怎么能干这粗活啊？一会儿我找人来提。先给他结账。好，认识四少不早熟，之前做好的八十一斤，我给你尝尝。一百二，谢谢大叔。这丫头见谁都叫大叔啊。可以做手术了，可手术千次不行，肯定要被剁了。虽然是两厢情愿，但孩子他也有责任吧。大叔。我还有件事儿想麻烦你一下，帮我一个小忙。那天的事你要帮什么忙？我怀孕了。想要多少钱？我我不要钱，我只是听说做流产手术要家长签字，我不能让我爸妈知道这事儿。你能不能帮我签个字啊？流产。你要打掉我私家的人？我我没有不想要他，我只是，你干什么？带你去医院检查。我的车还在那儿。四少，这位小姐确实是怀孕了。我有孩子了。这件事先不要告诉任何人，包括私家。我会保密的。四少，您放心。我们不在这家做手术吗？你想打掉我的孩子？我也不想啊，可是我也是个孩子啊，而且我爸妈知道了，他肯定会打死我跟宝宝的。我是孩子的父亲，如果你不能养这个孩子，我可以养。你父母那边我可以解决。不行，绝对不能让他们知道。好。可以不让他们知道。你这个肚子再过几个月就会大，而且需要照顾。干脆跟我住吧，我来照顾你。啊？怎么？还有更好的办法吗？你再让我想一想，也没那么着急吧。走吧。去哪儿？取车。我找不到很好的原因，去阻挡这一切的情谊，这感觉太奇异。大叔，头发乱了，一点也不影响你的帅气。我先走了。哎，留个联系方式。
。你现在要注意，不能再提这样的重物。啊，有任何事情，多的。发了手机号给你，我要他所有资料。钱呢？蓉蓉，累了吧？六一块钱，让他们去学考试。累什么累呀、啊？就去送了几个骚鸡，能有多累呀、啊？帮家里干点活不是应该的吗？我去洗把脸休息一会儿。你等会儿，外面车上还有半车货呢，你去卸吧。妈，我搬不动了。你说什么？就几只鸡你搬不动啊？我看你啊，就是偷懒，叫你干点活就推三阻四，养你那么大，一点出息都没有。我懒，妈，你摸着良心说一说，这家里的活哪一样我少干了？我比你跟爸干的都多，洗衣服、做饭、打扫屋子。都是我放了学之后干的，就连我高考的前一天晚上，我还把家里所有的床单还有沙发套都洗了。你还要说我懒，大哥什么都不干，你为什么不说他？你还有理啦？这些活不是你应该做的吗？你有什么资格说你大哥？你再说我打死你！大孩子干什么呀？最后你点的事，要是被别人听到了，多不好啊！蓉蓉，多干点活没事啊。你看，哪有男孩子下床了？还干活呢，又赚了钱。这事啊，就算过去了。我没错，我哪里错了？就因为我不是男孩，所以我做什么都是错的吗？是，你就是个丫头片子，指望你什么呀？以后啊，不是要嫁出去的吗？那你就去指望你儿子吧。你，妈，你也是个女人。大叔，你没事吧？怎么没有伤到哪儿？是你没事吧？你不是答应我要照顾好宝宝的吗？你在干什么？对不起，我刚才没注意、啊。怎么从家里跑出来了？怀着我的孩子，还住我那儿。大叔，宝宝生下来，我自己走。再说吧，先上车。这次我不想走，不了是一路游。脑海都是你的微笑，情到手，心的歌谣，任时间都颠倒。记忆像狐狸笑。魏姨、啊，你帮我去买一点儿。女孩子会用的日常用品。洗衣服、鞋什么的，衣服就 S 码，鞋三百三八码，一样吗？好的。想不到他吃了这么多苦，以后不会再让他受委屈了。竟然睡这么沉，还被大叔抱回来。原来大叔有女朋友了，也对，毕竟他这么优秀。严龙龙啊，你在外面了是不是啊？看见你爸给你发信息也不回，离家出走了。有本事啊，你永远别回来，在外面。我会自己找工作的，暂时不回去了。没上过大学的女孩就不能找正经工作吗？你是想让我死在外面吗？那我就死在外面好了。大叔，是你家里的电话吗？我可以帮你跟他们谈。没用的，他们巴不得我死在外面。先休息一下。休
。以后在家里面不穿拖鞋，不要再做这种事情，女孩子不能穿拖鞋。我现在还想，现在还想。爱过几分，恨过几轮，越在心越疼。听说吃点甜点对心情好，尝尝。大叔，这是你亲自去买的吗？嗯。大叔，你真好。嗯，好吃。大叔，你也尝尝。就算是间接接吻了吧。你订好点了吗？以后不管发生任何事情，你只要开开心心就好。大叔，你会对宝宝好吗？当然了，哪个爸爸不会对自己的宝宝好？你和陈小姐什么时候结婚？如果以后你们有了自己的宝宝，我也赚了钱，我的宝宝我可以自己养吗？陈小姐，谁啊？陈诗婉啊，你跟他。以后少看那些网上的八卦新闻，我跟他没有任何关系。明星炒作而已，我没有要结婚的对象，所以你不用担心那些。快吃吧，一会儿带你去买手机。吵架完了吗？吵架完你就去干你自己的事情，不要来影响我。哎，有个叫小燕呱呱的，说你温柔体贴，被人围攻了，跟我有关系吗？你之前不是让我调查那个手机号的资料吗？你说。大叔，嗯，你今天怎么那么早？怎么接电话、啊？哦，我手机静音了，你听吧。那你没上网，没看到什么消息？大叔，该不会知道我在网上吵架被人骂到自闭了吧？那个小严呱呱，是你。嗯，你怎么知道？我没想乱说来着，我就回复了一下，没想到那么多人骂我。没事，我来处理。帮我搜集一下所有骂小严呱呱的信息，提交律师，告他们网暴。小严呱呱就是你的小媳妇儿，要把他们全告了。这可是好几百号人呢、啊，你可想好了，这是给他树立了几百黑粉，这些人可是会不遗余力的黑他的。那就抓那些言论过激的，告到他们倾家荡产。我家的小孩，我自己保护。你按我的要求出律师函就行。这怎么回事儿？这小严呱呱究竟是什么身份？我们也不清楚。明明通稿都写好了，只等预热好了，那些照片一发，你和斯伯恒就算有关系了。以后你在这圈里的地位就提升一大截了。谁知道半路杀出个小严呱呱，敢在这个时候抢我热搜，我一定不会让他好过。蓉蓉，你被人肉了！哇塞，好多人都堵在你家门口。你在哪儿？你没事吧？我家被人围了。是啊，很多人堵在你家门口。你赶紧找个地方躲起来，千万别出来。打倒小三！打倒小三！打倒小三！打倒小三！你女儿竟敢踏足陈世婉的感情，那想红想红了吧？他的事跟我们没关系啊，他不是我们女儿。没关系。哎，人蓉蓉。就是小严呱呱，就你这样还敢跟我们陈世婉抢私事？你们这是干什么？我不过就是在网上说了一句话，你们就堵到家里了。你们这是寻衅滋事！贱人敢当小三还怕人说，扒光他的衣服，把他照片发网上去，看你们敢不敢小三？好了。
爸爸是不是把我撞了？哎，那不是思少，他怎么朝颜蓉蓉过去了？肯定是知道颜蓉欺负我们家思婉，特地过来教训他的。把他们查清楚，查清楚之前谁都不能走。是。哎呦，他怎么样？医生，我的宝宝没事吧？胎儿没什么大碍，这次已经是万幸，下次千万可要注意了。谢谢医生。不疼，我想回家。好，无论和这个男人到底什么关系啊？该不会是……你就好好休息，其他事情我来解决。月月还在外面呢。放心吧，文一会照顾他的。要是你，我不找不到很好的原因。晚上没你做点事。喝点水吧，有少爷在，蓉蓉不会有事的。好，谢谢。他们怎么还不出来？那个男人该不会对蓉蓉做什么吧？不行，我得去看看。死。四少，蓉蓉怎么在在你这里啊？又不是什么关系。他这两天心情不好，你多陪陪他。蓉蓉是我最好的朋友，自然会好好陪他。哎，你你还没告诉我呢。蓉蓉，你怎么会流血啊？是我哪里摔破了？孩子生下来，大叔就会抱去抚养了。还是先不告诉月月了吧，就那个呀，哪个啊？就那个，哎，那个，啊,啊那个啊，已经没事了，你放心吧啊。你呀、啊，真是吓死我了，没事就好。不过，你和他到底什么关系？你这么久不回家，不会是都和他住在一起吧？哇，蓉蓉。你要是有困难，可以和我说，我可以帮你啊。你，你这样不清不楚的和他住在一起，以后还怎么嫁人啊？哎，如如，你干什么去啊？我要追问他要多少年才肯放过你。我要追问他要多少年才肯放过你。你误会了，我和大司先生不是你想的那种关系。哎，我以后再慢慢和你解释，好不好？真的？嗯。当然了，司先生对我很好的，放心吧，他不会伤害我的。嗯，蓉蓉，快来吃饭了。好嘞，文姨。查清楚了吗？司总，查到了。那几个闹事者都是陈世婉的粉丝，这次行动也是陈世婉煽动的。我不希望在京城再看到那些人。至于那个陈世婉，渣了。哎，蓉蓉，快去叫少爷吃饭。好。大叔，你还在忙吗？嗯，那个，我已经做好饭了，我们先去吃饭吧。月月，嗯，月月，你要是上了大学，我们是不是就不能一起玩了？怎么会？我一放假就回来看你啊。好。陈世婉的资源竟然是靠陪睡得来的，他这样的人连给我们总裁提鞋都不配。真没想到陈世婉居然是这样的人，还立什么清纯玉女人设，真是满嘴谎言。怎么回事？都是造谣！赶紧发声明啊！已经发了，但效果不大。现在各大营销号都在报你资料，恐怕不太好压下去。那就找个人分摊火力。早上不是安排人去闹事了吗？怎么还没反应？我下午打电话没人接，我再去打一个。
，算了，我们再走一趟，要闹就闹得再大一点。哎，这都一天了，怎么还没个人来呀、啊？都怪严龙龙这个扫把星，要不是他，我们家怎么会遇上这种事呢？你现在就给他打电话，跟那些人道歉呀！我真应该带着蓉蓉去做个亲子鉴定。你是谁？你把我女儿手机给她，我要跟她说话。你别再打电话来了，她有你这样的妈可真是悲哀，你也不配。嗯、这个死丫头真是反了天了，连我的电话都不接。你们就是颜蓉的父母。你是谁呀、啊？你女儿不知好歹跟我作对，既然你们是她的父母，那就替她赎罪吧。这个店也就别开下去了。那个死丫头惹你生气，你去找她好了呀，跟我们也没关系的了。也是，她犯错，凭什么连累你们？不如这样，你就出个声明，说她不知廉耻，勾引有妇之夫，和她断绝关系。凭什么让我们给你出声明？老婆，别听他吓唬你。是不是？我们出一份断绝的声明，你以后就不来找我们麻烦了。当然，不过你们可要尽快，我可没什么关系。苏总，这是严家那边发的声明，我已经拦截下来了。肯定久了，有关于蓉蓉的任何不利的消息都不能传出去。是，司总。嗯，大叔，终于热了牛奶，你喝一点。好，我走了。嗯、困了就去睡，我妈也睡。嗯大叔晚安。晚安。继续睡，你接着睡。今天晚上我就在这儿陪你，等你睡着了我再走。大叔，在这儿睡吧。床很大，睡觉人吗？对，你睡觉老不老实。缺氧吗？回家。在回忆里完整。
昨晚发生什么了？我怎么睡在大叔怀里？大叔刚刚摸我脸了，都一晚上过去了，怎么还没发？他们在搞什么？他们发声明了，可各大平台没有一个能通过。什么？公司去查幕后的人了，一点痕迹也没有，这不是一般人能做到的。那你说是谁？一定是司少吩咐的，不然不可能。不，不可能是司少，司少不会那样对我的。我要去问他，找他帮我。对，他一定会帮我的。诗婉姐，你冷静点，你和司少都没说过话，他怎么可能会帮你？陪他睡一晚。四少，我终于等到您了。你是？是我。四少，网上的视频都是假的，能不能帮帮我？帮帮我吗？喂。月月，蓉蓉，你看见了吗？那个陈世环好像被封杀了，网上和你有关的消息也已经全部消失了。什么？这应该是你家司少的手笔吧？算他做了件好事。蓉蓉，啊？你还没告诉我你和司少什么关系呢？你该不会喜欢上他了吧？没，没有。哪有那么大？明明只有八岁而已。八岁还不够多吗？叶蓉蓉，你不会来真的吧？四少是顶级豪门的继承人，我们是普通人，他现在关心你，对你好，也不可能是你。他们这种家族都是要联姻的，而且……嗯，我知道了。你让我来，我家住吧，留在他家我不放心。我。我还有点事儿没办完，等事儿办完了我就走了。哎，月月，我有点饿了，先不跟你说了啊。他对我好，只是因为孩子。等孩子生下来，我们就再无瓜葛了。月月说的对，我不该奢求太多的。大叔，你回来了。今天怎么样？有没有哪里觉得不舒服的？这是什么？买点菜，把它做饭给你吃。你给我做，我可是老手艺人，等着。难怪温怡今天没做饭。你今怎么怪怪的？是不是有什么事？没有，我只是舍不得离开你了，我只是有点饿了。很快。你再等会儿。四少是顶级豪门的继承人，我们只是普通人，他们这种家族都是要联姻的。尝尝我做的长寿面。你怎么知道今天是我生日？我看过你的身份证，所以就记下了。恭喜你，长大了一岁。怎么还哭了呢？大叔，谢谢你。转成朋友，少点天分，当然不是每个人都能。喜不喜欢？这太贵重了，我不能要。成本糖果的天真，没了天真选择孤身。以为成熟需要不诚恳，这就是一点心意。你也不承认，也知道最好。自己会适合坚持。这就是一点心意，而且
也值得最好的。月月，我好像真的喜欢上他了。你说私少啊？不行不行，我上次跟你说的话你全忘了。王子和灰姑娘的故事都是骗人的。万一时间长了，他觉得你们门不当户不对不合适怎么办？豪门夫人不是那么好当的。你说的这些我都知道，可是我就是舍不得他了，也舍不得离开肚子里的宝宝。蓉蓉，你听我说，月月，我就是想试一试，不然我一定会后悔的。真拿你没办法。好，月月，那你帮帮我呗。你说他会喜欢什么样的女生？我这样的能不能符合他的心？我听说霸总都喜欢性感妖艳的。妖艳性感？对，你等着，我给你买件衣服，你今晚穿上，保证把四少迷得神魂颠倒。<笑>哎，对了，明晨，上次跟你说那个案子怎么样？网暴这种小案子对我来说不是轻轻松松啊，你放心吧，敢欺负小嫂子，看我不搞死他们！哎，对了，啊，说起来我连小嫂子的面都没见过，什么时候带出来让我们见见？怀孕啊，不方便。没事啊，我们可以去见他们嘛，正好今天有时间啊，不如我们去他家坐坐。哎，等等等等等，打个电话。有有有有，居然有人能把我狠管的服服帖帖的。有老婆的幸福快乐，你们这些单身狗不懂、哦。没接，直接去吧。蓉蓉，怎么样怎么样？我的眼光不错吧？月月，你这给我的是什么衣服？这也太露了，什么都遮不住。哎，你不懂，全都遮住了，还怎么性感妖艳啊？那好吧。Hey, doing, really、like that. 大海，小嫂子这是……以前一直觉得你这种一本正经的人不懂情绪，没想到你们玩的挺开的呀、啊！这种快乐我们单身狗确实不懂啊！滚滚滚滚滚滚！进来了，笑话，这笑话估计够你们笑两年。很可爱，只是可爱。大叔果然不喜欢我这种类型的。你别安慰我了，我现在恨不得找个地方钻进去，太丢人了。抱歉。我把他们带回来之前，应该跟你先说一下。大叔，我喜欢你。可能有点突然，但是我是真心的。我没别的意思，我也知道强扭的瓜不甜。如果你不喜欢我的话，我还是会按照之前说的，等宝宝生下来我就。大叔，这是表白成功了吗？医生，我们一起过
，已经不早了，晚上休息。什么事这么开心？大叔，那你现在算是我男朋友了？当然了。那你能带我去吃火锅吗？我想吃好久了。那我要吃肥牛、毛肚、小酥肉。就这些。我再想想。要不换个锅？不用了，这挺好的。走路。糟了，哥怎么也来这里了？小荣，你怎么在这儿啊？这男的谁啊？这谁啊？我哥严晨。小荣，你这么久不回家，知不知道爸妈很担心你啊？咱妈那就是刀子嘴豆腐心，你又不是不知道。你说你跟他闹什么？走，赶紧给我回家道歉去。我暂时不想回去。你说什么？林蓉蓉，你现在真是翅膀硬了，爸妈辛辛苦苦把你拉扯大，你就是这么报答他们了？我操！滚！当然了，我妹妹肯定是被那个野男人拐跑。什么野男人？那可、个、是京都第一豪门、私家唯一的继承人司伯恒。真的？那、啊、我妹妹放上他，岂不是要发财了？私家是顶级豪门，你妹妹顶多是从私少身上薅点钱。大叔，对不起。为什么要跟我道歉？因为我哥，你刚刚生气了吧？别生气啊，我只是不喜欢他对你趾高气扬的态度。他一直都是这样，在我家不管谁对谁错，我爸妈都会向着他，所以以后我给你撑腰。啊，这么长时间没回家，就和他住在一起？放心，哥保证不会告诉爸妈。不过哥跟你说啊，像这种有钱人呢，不会给你有什么真心的。今天住在一起，明天就把你踹了。关键是要抓紧搞钱。哎，哥最近看中几双鞋，差点钱，先借哥二十万。鞋里像钻的。没钱你跟他在一起干什么？白嫖啊！你要是不给我搞来钱呢，我就把你的这些事儿告诉咱爸妈，看他们怎么对付。要是爸妈知道了，他一定会找他说要钱的。不行，我得先稳住他。给我几天时间，我现在真的没那么多钱。我看好你啊！这个贱人竟然敢勾引私少，难怪他不肯帮我。严蓉蓉，你给我等着！我怕我哥把我跟你在一起的事情告诉我爸妈，他们如果知道了，肯定会来闹事找你要钱。所以我想，我想回家把我的户口本偷出来，然后把我的户口迁回去。你可以送我回去吗？好。进来吧，天天晚上出去搓麻将，一时半会儿回不来。你的房间在哪儿？我没有房间。嗯，我以前就睡这儿。这是床吗？那么小？是有点小，我晚上睡觉都不敢翻身，怕掉下去。哎，我小时候的梦想呢，就是有一个自己的房间，然后再有一个大一点的床。现在都实现了。嗯。
。阿叔，你就是我的福星。我明天有个很重要的会，忙完了以后再陪你去千户口。没关系，我可以自己去。那我让郑助理陪你。OK。严小姐，您怎么了？工作人员说千户口的有房产证在。好，走。户口是解决了吗？没有，签户口需要房产证才可以。哎，司总，要不送严小姐一套房子吧？她肯定喜欢。房子？她会不会觉得我不尊重她？啊？她应该不是那种喜欢不劳而获的。司总这是认真了啊！这位严小姐可真厉害。你先出去吧，我再考虑一下。是。No. 我暂时看中了五双鞋子，还有我女朋友啊，看上一个包，能用到钱没啊？再不买就来不及了。蓉蓉，我让人帮你起诉了那些网暴的人，这个是赔偿款，总共四十六万。这么多？其实你现在应该也不着急挣钱吧？拿这笔钱去买套房怎么样？这些够吗？够啊，我明天让郑助理帮你。我找不到很好的原因。大叔，谢谢你，你真的帮了我一大忙。这个一定要保管好，这个别送回去。要不我陪你上去吧？不用了，你就在车上等我吧。我都跑了一个月了，想要回去看看。哟，刘龙回来了，怎么样？钱要到没有？蓉蓉回来了，吃饭没有？快快，坐着吃饭。吃什么吃啊？把我们家害成这个样子，还有脸吃饭呢？你不是很有能耐吗？还以为你啊，至少在外面再过两个月呢，才一个月就回来，外面过不下去了。没想到你给我们惹了多大的麻烦，家里的店都要关门了，这个家容不下你。行了，孩子都回到家了，肯定是搞错了，就是说两句吧。闭嘴，把那个弄好的赶紧去拿回来。你这是干啥呀？蓉蓉，快跪下，给你妈认个错，写个保证书，保证以后都去你妈的。把这个签了。我们要和我脱离关系。给你两个选择，你爸呢有个老朋友刚死了老婆，你呢嫁给他，他愿意给我们十万块钱。我呢已经答应他了，你哪儿都不能去。乖乖的在家准备嫁人，否则就滚出家门。你从小就偏心我哥，现在还要把我卖给老男人。哎呀，妈，你这是干什么呀？我们才多大呀？你这太过火了！快快快，给妈认个错。我错吗？我哪里错了？就因为我生下来不是男孩，我做什么都错吗？你不就是想断绝关系吗？我签，不不不不不,不能不能签！哎，你这是干嘛？我们是一家人呀！这个家我不会再回来了。严老总，你太把腻了是不是？打死你！妈妈妈，你别生气，我去劝他，我去劝他，我让他来给你道歉。怎么说都是一家人，这脑子说断就断呀！我们不仁呐，白眼呐！把他养那么大，现在家里遇到一点困难，那他心里也怎么了？他心里啊，就压根没有我们啊！严老总，你不该在家里家。谁欺负你了？你是谁？这里是我家，你这是擅闯民宅
，严乐乐，你给我过来！你个女孩子不知廉耻，跟一个陌生男人搂搂抱抱，像什么样子啊？他不要你了，可怎么办呢、啊？得让你进我家头，你给我出去，要不然我就报警了。别乱说话，断绝关系是。但你们这份协议应该不太行。陈律师，马上你一份断绝关系的协议书过来，我们给你发定位。司少爷，你误会了，我妈就在气头上，她怎么会真的想跟蓉蓉断绝关系呢？就是严蓉蓉是我们家的女儿，你不能为她做主的。我们刚才啊，只是在气头上，怎么可能真的断绝关系呢？如果我还做你们的女儿，我们是吃苦不拉脸的。现在遇到点困难，那帮点忙，怎么了？你是我们的女儿，怎么的？你现在有点困难了，变了个生意快支撑不下去了，只好老爷希望你，他愿意帮助咱们家。所以，我们就想着让你嫁给老李。闭嘴！你根本就不配做。蓉蓉，难道真的想和我们断绝关系？我们可是血脉相连的家人呢、啊！你就算是不在意我们，你也得考虑考虑你自己呀、啊。像司少这样身份的男人，怎么可能真的娶你呢？等到他把你玩腻了。还得回来找我们家人吗？家人，你们拿我当家人吗？既然你知道我的处境，你还让我弟弟买鞋给女朋友买包，你这死丫头怎么跟你哥说话呢？就因为我是女孩，你从小就不行。我每天穿我哥穿剩的衣服，每天有干不完的活。你买鸡腿儿，你就只买一个。我问你，为什么只买一个？你说你一个丫头骗子，吃了也是赔钱货。爸，小时候我妈打我，你总拦着她，我以为你是关心我的。直到有一次，我哥在学校跟人打架，你就算自己挨打，也死死的护着他。从那之后，我就知道，你不是怕他。你只是不想让大家觉得是你偏心。苏总，学员你好，请进。签字吧，再给你们二十万，以后蓉蓉跟你们没有任何关系。签完字，全拿走。做人要识趣，神秘。我希望你们不要再去打扰蓉蓉的工作，否则别怪我不客气。知道那个男人，他可是金门第一豪门斯伯恒，那么大个财神爷，才二十万就把你们打发了。行，那我得去找他们。严蓉蓉是我的女儿，他们怎么可以抢走？门都没有。哇，你看，哎，这都赔钱货。什么时候回来把户口给建了呀？哎呦！大叔，我已经没有家人了，你陪我吗？陪啊，明晚跟我回老宅吃饭吧。老宅？嗯，我的家人一定会很喜欢你。听说穷女朋友去富豪男朋友家里都会被刁难。你妈妈会不会也甩给我一张卡，趾高气昂的跟我说：“给你一百万，离开我儿子
。如果他真的这样，你就接过那张卡，然后我们一人一半。心情好点了吗？嗯。在我面前不用装。大叔，有你在我怎么会不开心呢？虽然我已经跟家里断绝关系了，但是有你跟宝宝，我已经很幸福了。大叔，我们要给他准备什么礼物？哎，不用灰心了，珍珠里都已经准备了。那样会不会显得不太……啊，好，你怎么了？哎呀，我们家的大宝贝儿回来了，想死妈妈了。臭<笑>小子，两个月都不见，一点都不想我，真是没良心。这小子眼光真好，随我。你少爷不是我，什么都没有跟夫人说。你别找小爷麻烦，是我自己要来的。你小子行啊，金屋长交还不告诉我，我到底是不是你妈？这点你们不是比我更清楚？你。小姑娘，你叫什么名字呀？今年多大啦？我叫颜蓉蓉，今年二十岁了。臭小子，你欠揍是不是？这么小的女孩你也下得去手？哎呦，你就怀孕了，你要是知道了，我打断你的腿。你怎么知道她怀孕？我都不知道蓉蓉怀孕了。蓉蓉，夫人说的是真的，你真的怀孕了。夫人，您怎么知道的？你们去做产检的时候，让我朋友看到了。我们见面的时候，他问我阿恒是不是要结婚了，我这才打听到。<笑>哦，对了，蓉蓉，我看你给你带什么好东西了。以后这小子要是欺负你，你就把他搓一把，往他面前一扔，他就知道错了。<笑>妈，这个东西你跟爸用就行了，我跟蓉蓉不需要。怎么不需要？这是我送给蓉蓉的，你别说话，给，谢谢夫人。嗯、蓉蓉啊，你这一句一句夫人，救得我心绞痛。换个称呼好不好？那我叫您阿姨。嗯，行吧，行吧。妈，蓉蓉的事儿，还没跟家里说吧？那个。我太高兴了嘛，就就说漏嘴了。以后你爷爷可能会来，你做好准备吧。嗯，小文啊，我们蓉蓉肚子里有宝宝，饭菜的营养均衡，今天我亲自下厨。哎。嗯、你要是累了就去休息，等饭做好了我叫你，我去书房给爷爷打个电话。臭小子，你还敢给我打电话？你把我孙媳妇儿和从孙子养在外面是什么意思？私家教育你二十多年，就把你教成这么个渣男？你是不是以为我老了拿不动拐杖了？哎，爷爷，家里怎么那么吵啊？我要去看我孙媳妇儿和从孙子，在准备东西呢。哎，爷爷，今天晚上我就带他回老宅吃饭。真的？真的。我原本就想着今天把他带回老宅，我没想瞒你们。这还差不多，你们早点回来，爷爷等你们。好嘞。别怕，他们都很好相处。爷爷，路上累了吧？来，快坐，快坐。爷爷好。哎，好好好。他怎么和叶柔长得一模一样？小姑娘，你叫什么名字啊？家住哪里啊？父母？二婶，蓉蓉刚进屋，你让她休息一会儿。哦，对对，蓉蓉，你先休息一下。我回来了。哎、大伯母，你可回来了！大伯啊，等一等，都快成望七十了。就你话多。你这小子敢这么编排你大伯，我看你是不想混了。蓉<笑>蓉，这是我爸，爸。颜蓉蓉，叔叔你好，你好啊，以后我这当自己阿姨啊，不用客气，再见吧，以后就一家人了啊。
小草子，你好，我是思野，认识一下。哎呦，你家不做饭？我还看你爷和小嫂子，哥，我太小气了，我不就跟小嫂子握个手吗？小心啊，我一想我说你坏话，你要赶紧试试。老爷可以用餐了，那我们先去吃饭吧。今天我心里啊，真的是特别的高兴，阿恒呐。终于有了对象了，哈哈哈，你的爸妈和我呀，在心里这块石头啊，总算是落地了。我们特别的谢谢蓉蓉啊，你呀、啊，把我们家这个臭小子啊，终于给收了。我代表私家，对蓉蓉表示欢迎。哈哈哈哈今后这里啊，就是你的家，你什么时候想回来，随时都可以回来。今后外面要是受了委屈，你就跟爷爷说，爷爷。替你出气，谢谢爷爷。要真想谢我的话，那就常回家看看，多陪陪爷爷聊聊天，行不行？我会的。大家多动筷子吧，蓉蓉，多吃一点，别客气啊。赶紧吃，肯定饿坏了吧？谢谢阿姨。阿、哎、狠呐，蓉蓉现在都怀孕了，你们的婚事是不是也该早点办呢？是啊，蓉蓉，你父母在京都吗？爷爷，您别担心。我会安排。你要是困的话呢，你就睡。我太久没回来了，所以我得陪他们去聊聊天。去吧。大叔要把我家的情况告诉爷爷和叔叔阿姨了吧？他们知道后还会接受我吗？玉玉，蓉蓉，你怎么了？声音怎么不太对？大叔今天带我回老宅了。他们对你不好？没有。他们都很好，对我也很好。那为什么还不开心？我以前和大叔住公寓的时候，没感觉到我和他有多大的差距。现在越来越觉得，像我这样的人，根本就不配跟他站在一起。你配得上任何人。如果四少真的因为这些要离开你，那我们还不要他了呢。这些话你敢跟他说吗？那我当然。好了，蓉蓉，别不开心啦！我很快就放假了，到时候回去找你玩呀。嗯，好。阿恒呐，蓉蓉家是不是出什么事情了？一提到他的父母，他似乎有点不太对劲呢。他在那个家里面过得并不好，他父母重男轻女，还想把他卖给一个老男人。畜生，气死我了，气死我了！怎么会有这样的父母？这也太不是人了。会生气，为这样人的生气不值得。怎么会有这样的父母？这都什么年代了，还这么重男轻女？似乎也不全是。我总觉得哪个地方怪怪的，就是到现在还没想明白。那，你去查了一下资料没有啊？查过了，这个严家呢，原来是外地人，二十一年前来到京都，都没有户口。也没有正式的工作，只能打打零工。可就在五年后，他们办下了京都的户口，还开了一家店。五年的时间，打零工养活一家人，还能有闲钱开一家店？就是一个家庭作坊，连房子也是租的。不过他们一租就租了十五年，租了十五年，那这个房东对他们还是挺不错的呀。这么长时间都没有换租客、啊，那我再找人好好查查。这样的人根本就不配做蓉蓉的父母。你去跟蓉蓉说，叫他跟他们断绝关系。今后就是我们私家的孩子，已经断绝关系了。不过他们知道了我的身份后，肯定还会再纠缠。他们敢？谁敢欺负蓉蓉？我第一个不答应。他现在其实没有家人了，您可对他好点儿。那还用你说？以后我们都是他的家人，对吧？嗯我很努力让自己配得上你的，为什么不吆喝我？小小罐子说什么？爷爷他们是不是都知道？他们，他们特别生气，怪我没有照顾好你。所以你不要再哭了
就被他们看到了。我喜欢你们这些。蓉蓉醒了，昨晚睡得好不好啊？挺好的，爷爷。蓉蓉饿坏了吧？很快就好。二恒啊，你你你你走开，我们跟蓉蓉有话要说。蓉蓉，来来，过来过来。爷爷，这是阿恒的奶奶留下的，来，你戴上试试看合不合适。我爷爷，这太贵重了，我不能要。爷爷送给你的就是你的，你这孩子一家人还客气什么？挺合适的啊，先生。阿姨也有东西送给你，蓉蓉，这些都送给你，你还喜欢什么？阿姨带你去买。叔叔没什么好东西送你的，我只能送房子了。改天你跟阿恒那个小地方啊住腻了，就换换环境啊。蓉蓉，这是二婶的一点心意，你收上。还有我的，谢谢爷爷，谢谢叔叔阿姨，谢谢二婶，谢谢心。大叔。爷爷他们送我的礼物太贵重了，这只是他们的一点心意。有负担啊，他们都很喜欢你。我也很喜欢他们，很喜欢很喜欢。原来有家人是这样的感觉。他们现在都是你的家人啊。饿了吧？我去给你拿点吃的。蓉蓉，二婶儿，蓉蓉，你坐。一直没机会跟你好好聊天，没想到今天在这儿碰到了你。二婶儿，你是有什么话想跟我说吗？咱们就随便聊聊。蓉蓉，你今年多大？刚满二十。二十，那个孩子若是还活着，你和他差不多大了。二婶似乎对蓉蓉很感兴趣。刚好今天在这儿碰到了蓉蓉，就随便聊了几句。我们走吧。嗯，二婶儿，我们改天再聊。好。谢梅。你这么着急找我来是有什么事吗？玉硕哥，苏若荣可能还活着。什么？思博恒啊，前几天带着女朋友回家，跟月如年轻时长得很像。你看，苏儿，真的是你吗？你还活着吗？我，我现在就去找他。李家现在内斗不断，若把他接回去，我担心会对他不利。你说的对，你现在。先把那些不安分的人揪出来处理掉，再接送人回家。这是我偷偷拿到的。真的要好好谢谢你了。月如是我最好的朋友，我也希望苏若还活着。去做一下亲子鉴定，谨慎一点，让任何人知道。是。你们不再多睡一会儿。既然醒了，我们先去做产检吧。胎儿发育的很好啊。医医生，你的宝宝有什么问题？你怀的是双胞胎。我。两个宝宝，大师傅，我们有两个宝宝。孕妇要多注意休息，不要太劳累，夫妻生活要适当。我和月月约了去逛街，你去忙你的吧。那我送你吧。不用了，月月来接我了。他可是老司机，放心吧。那我也送你下去。哎，蓉蓉这儿，月月、啊。慢点。小心点啊。放心吧，四少，我保证把蓉蓉完好无损的带回来。蓉蓉，我感觉你最近好像长胖了。我怀孕了。什么？怀孕几个月？四个月
。严蓉蓉，怀孕这么大的事情你都不告诉我，我还是不是你最好的朋友了？当然啦，我之前只是没有和大叔确认关系，觉得多一事不如少一事，才没有告诉你的。那现在呢？他们接受你了？嗯，叔叔阿姨还有爷爷都对我特别好。看来呀，是老天爷觉得你前二十年过得太苦了，现在终于开始回报你了。月月，我去趟洗手间。好、啊。陈世婉。你就是用这一张狐媚子脸勾引的私少女，你想干什么？我想干什么？如果不是你，私少怎么会封杀我？如果不是你，私少怎么可能会不帮我？我们无冤无仇，是你一直在针对我，这一切不都是你咎由自取吗？无冤无仇，如果不是你，站在私少身边的人只能是我。我喜欢他三年，你凭什么横插一脚？你们之间是不是有什么误会啊？你为什么会认为没有我他就会跟你在一起呢？他明明不认识你。你胡说！他怎么可能会不认识我？他看我的眼神，明明和别人是不一样的。是你，是你勾引了他。我今天就毁了你这张脸，看你还怎么勾引他！你没事吧？你是谁？闭嘴，否则别怪我不客气。你先走，这里交给我处理。谢谢你。蓉蓉，怎么这么长时间啊？你没事吧？没事。月月，我们出去逛一逛吧。啊，好吧，走。弟子，刚在商场抓到了欺负小姐的人，叫陈世伟，怎么处理？事儿怎么样？他没受伤吗？没有。不过这陈世婉倒是有几分像小姐呢。把他放了吧，早点跟着他，以后说不定还有用呢。是。哎呦，蓉蓉，最近怎么样啊？怎么老碰见不想看见的人？蓉蓉你好，我叫吴英，是你哥哥的女朋友。我们已经没有关系了，不用这么假惺惺了。蓉蓉啊。再怎么说，你都是我妹妹，咱妈上次啊，那是气坏了，才说要跟你断绝关系。她已经深刻的知道错了。她是知道错了，还是知道四少的身份了？你少在这给我冷嘲热讽。咱妈说的对，你就是个养不熟的白眼狼。你说爸妈那么辛辛苦苦把你拉扯大，你却要跟我们断绝关系？这女的看着这么乖巧，没想到竟然这么不孝。不知道报答父母的养育之恩也就算了，还断绝关系，也不怕遭报应。你少在那边胡说八道了，明明就是你们要跟蓉蓉断绝关系的。哎呀，妹妹呀、啊，你说你不在意我这当哥的也就算了，可你不能连咱爸妈你都不这样了呀？咱妈想你想的都生病了，你说你，你不拿医药费，你你是要把咱妈给逼死吗？跟我演戏是吧？那我陪你，哥，求求你放过我吧！我回去了，妈又要把我卖给老男人。我好不容易逃出来，我回去了会没命的。哥，你不是让我给你买鞋，给嫂子买包吗？我买。我去卖鞋，我也给你们买，求求你们放过我！有你这样当哥哥的吗？你自己妹妹卖鞋给你买鞋，还给你女朋友买包，不要脸！哎，大家快来看啊！吸血鬼哥哥坑妹妹，还带着女朋友一起的嘞！我跟我妹说话，跟你有什么关系啊？别拍，别拍，别拍！不好意思啊，小姑娘，刚刚误会您了。没关系的，谢谢你们。这种人就该欠教育。对付这种人啊，就应该这样。你以前对他们太宽容了，所以啊，一直被欺负。你说的对，我以前一直把他们当亲人，什么都听他们的。其实啊，他们根本就不把我当回事。司总，听郑助理说，您想亲自参与戒指设计到制作的全过程。我想要设计一个求婚戒指，到时候还得要我自己。司总客气了，您这是准备向未来总裁夫人求婚了吗？嗯，谢司总。大叔这两天都早出晚归的，我都没怎么见过他。哎呀，像他这样的人，每天都是很忙的，你要理解一下。不不
听说男人在老婆怀孕的时候最容易出轨。你可得把你家四少看好了，可别让他被那些妖艳贱货给勾引了去。不会的，我相信他。我也觉得四少不是这种人，不过你还是注意点好。毕竟喜欢他的人那么多，注意点啊，总是没错的。你说什么呢？走开！你不想要我吗？能让你知道自己在做什么吗？我们以后迟早是要结婚的，难道你不打算娶我吗？当然不是。我想他。可是我不想伤害你，好不好？你少骗我！医生都说三个月以后可以，而且你身边那么多妖艳美人，万一把你逼走了呢？我怎么办？我心里装你不就满满当当的，怎么可能装得下别人？现在不是时候。我怎么可能不喜欢你？终于肯醒了，小懒虫。还想再睡五分钟？那可不行，我们今天得去做产检。昨天晚上不是很主动吗？现在怎么那么害羞？你的意思？哦，行了，你去换衣服，我先走。再见。李月如，那孩子真的是我们的女儿，是你把淑儿收留到我身边了吗？大哥对大嫂还真是一片痴心啊！你来干什么？我听说思伯恒家带回来一个小姑娘，和大嫂长得很像。若是淑儿还在的话，应该也和她差不多大了吧？淑儿早在十几年前就对李红携手最好身亡了，再像也不过是巧合罢了。若是可能，希望淑儿活。怎么停车了？四少，有辆车似乎一直在跟着我们。我去医院。是。四总，跟踪我们的人找到了。好。<笑>四少，您这是干什么？狗仔是我的职业，我就是吃这碗饭的。不过是拍了几张照片，您就这不太合适吧？狗仔。你是吗？我,我当然是了你。你要干什么？把你知道的说出来，我们放了。如果不说的话，我思博很想让一个人消失，还是挺简单。哎，别打了，别打了！我说，我说还不行吗？是李玉明让我来的，他让我多拍些那个女孩的照片，还还让我找机会收集一根她的头发。十几年都没来过这里了。倒没有什么变化，我看。是啊，十几年了，都没什么变化。我这个人呢、啊，比较恋旧。听说阿恒带女朋友回来了，叫颜蓉蓉。是啊，阿恒这孩子啊，从小他就不跟女孩接触。我原本担心他这一辈子都会打光棍的，这次啊，他带了个女朋友回来，这我就放心了。那阿恒是怎么认识蓉蓉的？这个嘛，我倒不是很清楚，不过。蓉蓉已经怀了阿恒的孩子，要不了多久他们就要结婚了，到时候还请你过来喝杯喜酒啊？什么？他现在才多大，你就让他怀孕？你这是在关心蓉蓉？蓉蓉是我的孙媳妇，这跟你没什么关系吧？他和蓉蓉有什么关系？为什么对蓉蓉这么伤心？该不会想跟我抢孙媳妇吧？哎，阿恒呐，你赶紧和蓉蓉把婚结了。再不结的话，媳妇儿可能就没了。爷爷，您受什么刺激了？吕玉洲今天晚上到我们家来了。吕玉洲来我们家了。是啊，他对蓉蓉的事情很上心呐、啊。我怀疑蓉蓉是吕玉洲的女儿。什么？今天我带蓉蓉去医院，吕玉洲派人跟踪我们，他们想要蓉蓉的主。如果真是这样的话，那一切就说得通了。
不是严家的孩子，所以严家苛待他。如果女一周的女儿还活着的话，就和蓉蓉年纪很相当啊。阿、啊、凡，你家的情况复杂，若蓉蓉是李玉洲的女儿，那未必是件好事啊。爷爷，你放心吧，我会保护好蓉蓉。李小姐怎么那么有空给我打电话？四少现在都快接管整个私家了，本来我还想嫁给你，可惜了。四少的眼神好像不太好。李小姐的魅力自然是无人能比，夜夜都是情。我思伯恒可能认识你。思伯恒，也就只有你敢这么跟我说话。说说正事吧，我们明天要举办一个慈善晚宴，会邀请各大家族参加。知道了。我听说你最近交了个女朋友，都带回私家老宅了。是不是也应该带出来让我们认识认识了？毕竟如果将来他要是做了私家的少夫人，这种场合肯定是少不了的。那位好像是四少的女朋友，听说四少还把她带回家了，好像叫严严蓉蓉。严家，京都好像没有姓严的大家庭吧？长得倒是不错，但也不知道用了什么手段入了私家的法眼。我先带你去休息室。怎么了？我好像看见陈叔了。小姐，严蓉蓉来了，在哪？跟四少在一起，在私家安排了贵宾休息室。休息室的东西都准备好了吗？您放心，都准备好了，只是到时候他是会让那位出点喜。无关紧要，如果他真是我要找的人，那倒还有点用。若不是，他出多少血都无所谓。没什么危险的东西。哎，快坐着坐着。他既然想要蓉蓉的 DNA， 肯定会有所布置。别草木皆兵的，不过就是个宴会。哎呦，什么东西扎我？发生什么事了？是谁？在我们休息室房间。妈，先别管是谁了，我们先陪你去检查一下。我先去医院检查一下。那些针是用来针对我的吗？你怎么会那么想？这一切都是早有预谋，对不对？阿姨是后来来的。如果阿姨今天不来，坐在那里的就是我。别胡思乱想了。或许只是巧合呢。他们是想害我和宝宝吗？大叔，你知道的对不对？告诉我吧。与其让我这样胡思乱想，还不如早点告诉我，我好有个心理准备。是李小姐的人，他们怀疑你不是严家亲生的，而是李玉洲的女儿。什么？当然这也是我的猜想，因为没确定，所以就没告诉你。他们要用针来取你的血做亲子鉴定。如果你想验的话，等晚宴结束，我们可以去找李先生，看看有没有时间见我。我不是严家亲生的，李总，李小姐的人进了严小姐的休息室，带走了些什么东西？应急医院那边有消息了吗？我们的人取到了严小姐的血液样本，不过，似乎李小姐的人已经提前去取过样本，没有什么收获。应急医院是私家投资的产业，秘密自然查不到。看来四伯行想知道结果。您的意思是指？我们之所以能够取到严小姐的样本，是因为是私上默许的。结果出来了，第一时间告诉我。是。鉴定结果出来了。怎么可能不是妇女？这孩子明明跟我大嫂长得那么像，是不是这份结果有什么关系？绝无可能。不过，我刚刚在宴会厅看见了一个女孩，长得跟严蓉蓉有几分相似，人就在外面。小姐要见见吗？你既然带来了，就带他进来见见我吧。好的。听说李家当年落水的那个女孩根本没死，已经被李小姐找到了。她不是那个当红的小明星吗？好像是被封杀了。
，怎么一下子从麻雀变成凤凰啦？诸位，欢迎大家来参加我们家今天的慈善晚宴。今天我要向大家介绍一个孩子，他叫陈诗婉，我很喜欢这个孩子。难道我们都弄错了？蓉蓉不是李家的孩子。你说我是不是特别可怜啊？爸妈从小就不喜欢我，我还以为要有一个喜欢我的爸爸了，结果不是我的。没关系，我只是有点难过，只有一点点。别难过，我和宝宝永远都会陪着你。对，刚才李小姐为什么只介绍了他的名字，没介绍他的身份？因为李先生现在在国外。他没有资格替他来认那个女孩。原来是这样。这位小姐，请你离开。我家少夫人不喜欢陌生人靠近。你，你知道我是谁吗？你敢拦我？进入角色真快呀！你，严蓉蓉，现在肯定很嫉妒我吧？毕竟我现在是李家的大小姐，而你不过是个卖烧鸡的。你说私票会去谁？也让人验了你的 DNA， 不过你不是。当然，杀鸡永远是山鸡，别妄想成为凤凰，因为他不配。别以为你现在是李家千金，就配对我夫人胡言乱语。你要是再来打扰他，别怪我不客气。四少，你，姑姑，我都听到了，宝贝。姑姑，颜蓉她就是个普通人家，怎么配得上四少？只有我们李家这样的大家族才能配得上她。你喜欢四伯恒啊？我告诉你，四伯恒为人阴狠险恶，从来没对女人留过情。嗯、是不是晚宴的菜不合胃口？没有啊。要早点休息，我还有事要出去处理一下。嗯，那你早点回来。嗯苏总，李总那边的鉴定结果已经出来了。四少，你这是干什么？焦先生，聊聊吧。李老先生，到底是什么打算？蓉蓉在这之中被安插了什么角色？四少，不是我不告诉你，只是这一切都是为了保护他。李老先生的身体，谢谢你能跟我说这些。李总如此煞费苦心的把蓉蓉从中间摘出来，李家的情况应该比我想象的更复杂。李家那些人向来不服，我们郑州基层却始终看不出来。李总普通出身也几经难料，所以才不敢贸然认错。<咳>怎么这么烫啊？行了，蓉蓉，我这怎么了？你刚才发烧了，现在舒服点了吗？嗯，就是头有点痛。喝点水。怎么了？哪不舒服？大叔，宝宝刚才好像动了。宝宝，我是爸爸，你们能听到吗？听到的话，你再动一动。动动了，你看到了吗？动了。小家伙，力气还挺大。哎，你们俩都给我听好了啊，都悠着点。你们要是踹疼了妈妈，出来看我怎么收拾你们。施婉，听说你是李家最近找到的亲女儿，真的假的？姑姑做了亲子鉴定，不过爸爸在国外还没有回来，所以还没有正式公布。恭喜你呀，身份尊贵了，可千万不要忘记我们呀。那当然，毕竟我们是朋友嘛。听说最近颜蓉蓉被司少看中了，很快就要结婚了。没那么容易。就是，他颜蓉蓉一个臭卖烧鸡的。凭什么被四少看中啊？整个京都也只有你施婉的身份配得上四少了。
。孙少只是被他一时迷惑，他总有一天会发现，颜蓉蓉并不适合他。我倒是有个方法，可以让四少厌弃他。什么办法？我这里呢有段视频，可以证明颜蓉蓉跟别的男人睡过。四少要是知道了。一定不会再娶颜蓉蓉。你这视频从哪儿弄的？这家酒吧是我男朋友开的，视频就是从那里搞来的，千真万确。这卡里是姑姑给我的零花钱，足足有五十万。我安排你去见司少，你去揭穿颜蓉蓉的真面目。吃完你放心，你的事就是我的事，我一定不会让颜蓉蓉这个贱人得逞。司少，有关颜蓉蓉的事情，我有话跟你说。颜蓉蓉被别的男人睡过了，思少，你别被他给骗了。思少，我说的都是真的，我有证据。你有什么证据？拿出来看看。你怎么出来了？被着凉了？没事，没那么脆弱。我就是在里面听到有人叫我名字，出来看看怎么回事。你走吧，查到我夫人了，把夫人送进去。没事。我也想看看他到底有什么证据，自己看吧。颜蓉蓉早就在跟你在一起之前，他就跟别人发生关系了。那天的事儿我醒来全部记得了。难道我跟大叔见面之前，还跟别人发生过什么？大叔，我别听他胡说八道，自始至终都只有我。真的？当然是真的。让他知道一下污蔑我夫人的后果。四少，我说的都是真的。别乱想了，你那天跑出来找的就是我，他什么都没干。我以为我不甘心。你在我眼里永远是最纯洁的。哎，蓉蓉，少爷说他开完会就来接你了。要不咱们再等等他吧？啊，万一呀，我们先出去逛逛吧。都憋了三天了。那个人怎么那么像蓉蓉啊？蓉蓉能跟司少这么久，说不定真的能加入私家，到时候我们家可就沾光了。哎，蓉蓉，你是不是要和司少？快结婚了！我的事跟你没关系。怎么能没关系呢？咱们是一家人呢。你是不是还在为之前的事生气？大哥跟你道歉好不好？你就原谅大哥。不必了，我们已经没有关系了。怎么会没有关系呢？那妈说跟咱们断绝关系，那那那都是气头上的话。妈以前是对你太苛刻了。你跟我回去，我保证以后妈都对你好。蓉都说跟你没关系了，离他远点。你是什么东西？我可是蓉蓉亲大哥，怎么会没关系？你就跟我回去吧。今天既然在这遇见你了，我们去做个 DNA 鉴定吧。DNA？ 为什么要做 DNA 啊？哎，咱们是亲兄妹，这有什么可怀疑的吗？你是不是又听谁胡说八道什么了？我现在想跟你说的只有这些。你要是愿意去跟我做，我就去；不愿意就别跟着我。哦，坐坐坐坐坐坐，我我坐还不行吗？哎呀，正好。这做了以后就打消你的顾虑，省得被人骗了，还跟咱们家闹别扭，是不是？待会儿报告出来了，这回你能跟我回家了吧？少夫人，鉴定报告出来了。这次你们家有什么事儿，就不该来找我了吧？不可能，这不可能，这报告是假的。他刚才叫你少夫人，他也是私家的人，对不对？这报告一定是私家为了挑拨我们关系出的假报告，你别被他们骗了。私家挑拨你们的关系，私家只是不想让蓉蓉被你们这些垃圾粘上而已。来了，不是让你等我的吗？怎么还跑出来了？别看问姨，他也是担心你。医院里太闷了嘛，我想出去走走。这报告不可能是真的，你们回来，别走。不
，有一点点。以前我一直以为，因为我是女孩，他们才不喜欢我。我也怨过他们，但是我现在知道啦，因为我不是他们亲生的，所以他们才不喜欢我。但是我也平安长大了，所以也没什么好怨。你现在有爷爷，有爸爸妈妈，有我和宝宝，我们都是你的家人。嗯，以后我就彻底跟他们没关系了。我们就过好自己的日子。儿子，你今晚要向蓉蓉求婚？妈，你小点声啊！我太激动了。你，你都准备好了没？我能帮什么忙？都准备好了，妈。晚上你帮我把蓉蓉约出去就行。好，好，好，你早点回来啊。这小子在哪儿呢？阿姨，你吵什么呢？啊，没没吵什么。蓉、哎、蓉啊，你现在月份大了，咱们得多活动活动，到时候好生产。多谢您的，乖。今天什么日子？竟然还有人放烟花蓉蓉，虽然我们在一起的时间并不长，但是你让我体会到了这二十八年以来我从未体会过的浓烈的情感，你让我单调的生活变得绚烂多彩。蓉蓉，嫁给我好吗？嫁给我好吗？旋转几轮，变成我们深刻的指纹。大叔，谢谢你给我和爸爸一个家。爱过的人，心房里加温。爱过几分，恨过几轮，越在心越近。旋转几轮，变成我们深刻的指纹。留在每个爱过的人心房里加温，爱过几次。蓉蓉，你们打算什么时候举办婚礼啊？再不办的话，这宝宝就要出生了。是啊，你们赶紧定好时间，我好准备婚礼。这要准备的东西太多了，至少得两个月。可是再过两个月，肚子就更大了，病他们不会的。我也等不了两个月，最多半个月，准备完婚礼。你这么着急干什么？婚礼是那么快能准备好的？我觉得简单点挺好的。蓉蓉放心，阿姨一定给你筹备一场完美的婚礼。谢谢阿姨。月如，没想到我们的女儿居然真的活着，你应该很高兴吧？她很像你，只可惜我现在还不能认她。不过，不需要多长时间了，我就能带她回家。大哥，是晚在我这儿呢。我知道你回国之后一直很忙，还没来得及见见他呢。这样吧，我安排你们见一面，你看一下你什么时候有时间。玉明，向来聪明，如果我痛快的认了他给我找的女儿，反而啊会引起他的怀疑。见什么见？我为什么要见他？大哥，你真的不想见见他吗？他可是很想见见你这个父亲的。我就说了。我女儿已经死了。既然大哥不想见她，觉得她不是的话，那我想个办法帮你处理。玉明，什么时候变得这么丧心病狂了？<笑>大哥这么激动干什么呀？一个无关紧要的人而已啊。他只是一个无辜的人，何必牵连他？选择权在你。地点发给我了。师温，来见一下你的父亲。父亲，女儿终于见到您了。我女儿已经死了，还有事，先走了。父亲，我倒要看看你能装到什么时候。阿娟呐，你去安排一下，把院里的那些佣人呢都撤走，留下几个可靠的就行了。大、啊、发生什么事了？李玉洲。今晚会过来
，大概他已经知道了阿恒会向蓉蓉求婚的事儿了。阿恒向蓉蓉求婚和李总有什么关系？蓉蓉又不是他女儿。蓉蓉，确实就是李一舟的女儿啊。怎么会？不是说那天在宴会上被李玉敏带走的那个女孩才是他女儿吗？那只是一个幌子。李家的那几位。为了争夺家产，那是争斗不断啊！李一舟为了蓉蓉的安全，这才找了一个替身。那蓉蓉会有危险吗？只要蓉蓉的身份不暴露，她就不会有危险。只要蓉蓉还继续在咱们私家，那咱们私家就能够护得住她。啊，放心去安排一下，去吧，周老先生。啊，李总来了，来来，请坐吧。周老先生，蓉蓉呢？是我的女儿，今天我是以蓉蓉父亲的身份来见你。思博行向蓉蓉求婚的事情，我已经知道了。他们的婚礼的日子定在什么时候啊？就在这个月的二十三号。思博行这小子，连结婚都不打算通知我了。阿恒当然是想保护蓉蓉啊，可是大家都知道，如今这种形式，蓉蓉留在咱们私家。才更安全吧。蓉蓉的确十分招人喜爱，可是我们家阿恒也不差呀。李总，如果你有什么其他的要求，您尽管提，我们私家一定会尽最大的努力。既然已经这样说了，那么我就说我的条件吧。蓉蓉嫁进了你们私家，富氏集团百分之十五的股份，转让我的名下，可以吗？可以。我可以给蓉蓉百分之十五的股份，保她后半生无忧。司伯恒，你可想好了？如果你给她百分之十五，比她，你可以就算把她抓到手里了。我早被她抓在手里。你出来，蓉蓉知道吗？她睡了，这段时间很是睡。哎，这孩子呀，和他妈妈一样体质。他妈妈怀的时候也是这样，打雷都不会醒。她刚怀孕三四个月的时候，还很瘦，我们都很担心她。他担心的朋友，那他最喜欢吃什么，你知道吗？他喜欢吃山楂，特别爱吃辣，但这些我们不敢给他多吃。还有牛奶、牛肉，他都喜欢。那我们建议他吧，哪怕不听听他的声音也好。行，我打了视频电话。你去哪儿了？怎么没叫醒我？今天天气很冷，你穿厚衣服了吗？穿了，老妈身体不舒服，老爸又挺担心的，所以我就赶过来了。阿姨怎么了？她现在怎么样啊？要不要我也去看看？哎，不用不用不用，现在已经好多了，没什么事儿。今天不知道哪一个还踹了我一脚呢。你都记下来，等他们出来，我挨个收拾他们。我可舍不得揍他们。你什么时候回来呀？快了，你要是困了再睡，好吗？那你快点回来啊。好，晚安。不见了，他，我心满意足了。李总，李总，你怎么样？李总，喂，李医生，你赶紧来一趟。李总，啊，我晕了，没事，我起来了，你好。你可千万保重身体，我让他心软。四少姐向颜若求婚了，颜若哪里配得上她？阿姐，要我说，四少不过是看在她怀了私家孩子的份上，才会把她留在身边。要不是那贱人爬上了四少的床，四少怎么可能会娶她呢？敢和我抢四少，那就别怪我不客气了。哎，蓉蓉，有一名邀请函点名给你的，给你放屋里了。好，谢谢温姨。蓉蓉，我是爸爸，我能见你一面吗？不必了，我们已经断绝关系。蓉蓉，真的带你看到了吧？我生病了，很严重的病，他们都说治不好了。我只是想在临死前见你一面。
当面给你道个歉。你在哪儿？温姨，我要出去一趟。你去哪儿啊？等等我，我跟你一起去。不用了，我马上就回来啊。点、嗯、上，来，坐下。还记得这里吗？小时候你不想回家，就躲在这里。那时候，你才这么高。你叫我来就是为了说这些。柔柔，爸爸对不住你，如果有机会，爸爸一定补偿你。他们叫你把我骗出来的。柔柔，是爸爸不好。你哥去赌博欠了一屁股债，他没答应我，是要我把你骗出来，就给我五十万。你真是。我还以为是你真的想骗我，蓉蓉，爸爸对不起你。你不是我爸，他们是什么人？你们想干什么？你管我是什么人？有人说高价要你的命啊！没答应我，你为什么不会伤害他的呀？蓉蓉，你们放了他呀！有人吗？有人吗？你白费力气了，你身上的迷药至少还有一个小时才能吃掉。谁派你们来的？他们给你们多少钱？我给双倍，你们放了我。拿人钱财，替人消灾，我们也是讲诚信的。我可是私家的少夫人，你们要是不放了我，私家不会放过你们的。你要和私家没有关系，你还值不了这么多钱呢。大哥，这么美的妞，就这么死也太可惜。不如我们先玩一玩这栋废物室。别急，万生之了，我们赶紧放火把这里都烧了，我们就出国。万一出了点什么差错，我们都得完蛋。大哥，这一时半会的，再说这穷乡僻壤的，他们也没那么快找的。放心，我一会儿就能找。美女，你好好伺候哥哥。娘，这一哥哥好好亲一个。臭混蛋，居然敢咬我，看我怎么收拾！住手！怎么样，你们受伤？大叔，我还以为我再也见不到你了。我来晚了。不要，不要过我查过了，是陈思文做的，这是我的书铺。蓉蓉现在怎么样了？刚平复下来，先睡着了。这段时间你们就住在私家老宅吧，那里安全一点。我们加快速度。尽快的把雷玉米他们的尸体解决掉。到底是什么情况？蓉蓉怎么会被绑架呢？都是我不好，都怨我，我怎么能让他一个人出去呢？不管你，是那些人骗蓉蓉出去的，即便你跟着也于事无补。到底怎么回事啊？那天蓉蓉收到一个信封，那里面是一个邀请函，我也没在意，后来才发现。他根本就不是这么邀请函，而是沿江河的癌症化验单。后来蓉蓉就是因为这个化验单才出去的。严家那些人真不是东西，蓉蓉好歹做了他们十九年的女儿，他们竟然联合外人想害死蓉蓉。这么说，是有人故意利用沿江河把蓉蓉骗出去的，到底是谁呀、啊？是陈世婉。什么？陈世婉？他怎么会对蓉蓉下手呢？难道他知道？蓉蓉才是李家的女儿吗？你刚刚都听到了。李家的女儿不是陈世婉吗？怎么会是我？李家的情况复杂，李总担心有人会对你不利，所以没和你相认。他找了陈世婉来代替你，想等安全了以后才来告诉你真相。真的是我爸爸吗？不是，而且他非常喜欢你。情况可能不太好，没几天时间。雷玉米呢？李小姐的尸体已经。
经被清除了一大半，现在对您已经没有威胁了。但是还不能放松警惕。另外，安排一下，我要见见苏儿。是。他真的要见我，我有点紧张。别紧张。舒儿，我的舒儿，舒儿，这是你妈妈给你起的名字。舒儿，爸爸对不起你，让你受苦了，是爸爸不好，没能早点找着你。舒儿，苏一，苏儿。这都是爸爸让人给你买的，都是你喜欢吃的，全部。好，爸爸，下次还让人给你再买。李总，出事！李老先生刚心脏骤停，已经在抢救了。什么？苏儿，你可以再见见你的爷爷吗？以后你再也见不到他了。父亲，父亲，你有什么话，您跟我说，您跟我说。李家就交给你了，我要要去见奶奶，还有苏儿。苏儿，苏儿还活着呢。苏儿，快快见爷爷。父亲，睁开眼睛看看苏儿。爷爷，我是舒儿，你睁开眼睛看看我。我不在。爷爷，我还活着，爷爷。啊！爷爷，爷爷。李总，李小姐到了。我先带蓉蓉走了。父亲临终前有没有跟您说过什么？您告诉告诉我好不好？或者有没有录音放出来给我听听也行啊。没有，自己什么都没说。李总，李老先生临终前托付我，当他走时一定要把这份文件交给你。哎，怎么感觉父亲怎么会把公司全部交给你呢？信也好，不信也罢，父亲把公司交给了我。今后一定会管理好这个公司的。大哥，舒婉，你还不知道吧？舒婉身上已经被我下了剧毒，没有解药的话，那么……李一鸣，我忘记了父亲生前是怎么教导我们的，我们如此歹毒。这个老婆死了已经死了，你休想再用他压着我。想必公司和女儿之间，你应该会选女儿。想必公司和女儿之间，你应该会选女儿。我们之间何必再牵连无辜？你逼我的。父亲，嗯、父亲，我得了很重的病，求你能救我。父亲，我不想死，救救我吧。你要是安分守己，我还能留你条命。可你竟然害我的舒儿，你让我怎么救你？说什么？大哥，你什么意思？谁说他是大哥的女儿了？你胡说！我怎么不是父亲的女儿？闭嘴！真以为自己是千金小姐呢？二妹，看见了吧？如果她真是大哥的女儿的话，大哥现在恐怕恨不得杀了我了。你骗我！我从来没承认过她是我女儿。怎么可能？我见过她 DNA 的，她不是女儿，她是谁 ？DNA 当然可以作假，也可能本身有真的。颜蓉蓉，颜蓉蓉，不，不可能是颜蓉蓉，颜蓉蓉是什么东西？怎么可能是她呢？姑姑，姑
如果你告诉父亲，我才是他的女儿，因为他不是，滚开、啊！这样的东西。爸。女儿，我是不能吧？疯了！好你个死狗！你们串门搞一起来骗我是不是？骗什么？抢走我的私仇就算了，你还来抢走我的父亲，我跟你拼了！滚开！爷爷，十二先回去了，改天再来看你。放心吧，爷爷，我会照顾好他的。大叔，爷爷刚去世，我们晚点办婚礼吧。好啊，都听你的。怎么做噩梦了？大叔只是出去出差而已，不会有危险的。妈妈别闹了，妈妈现在很累，乖一点啊。我姨，小夫人，你别乱动，我马上过来了。哎呀，夫人，少夫人怕是要生了啊！别怕，别怕，我们马上去医院。哎呀，我别怕，别怕，医生叔叔，已经开了三针了，你再忍一忍，很快就不疼了。我陪着你啊。他是不是什么时候回来？我刚才给他打电话，他没人接。你再忍一忍，我再给他打个电话啊，让他快点回来。嗯嗯，哎，臭小子，你还知道接电话呀？蓉蓉都快生了，你赶紧回来。你好，这里是同城医院，你是金属的家属吧？啊，是啊。金属出车祸了，正在医院抢救。好，我知道了。哎这臭小子说他那有急事要处理，要过两天才能回来。他有什么事比我跟爸爸都重要？如果要陪我，就帮忙吧。太不像话了！等他回来，我替你收拾他。蓉蓉啊，医生说你要吃点东西，一会儿才有力气生长。我让文宇给你准备点吃的啊！嗯嗯嗯嗯嗯。蓉蓉怎么样了？哭了？啊，出车祸了！什么？那他现在在哪儿？东城医院。世谦，立刻到有灵医院，调几个专家过去。好，好，我马上去。你放心，他会没事的。这可怎么办呀？蓉蓉还在生孩子，阿恒又出事了。这件事情，先别跟蓉蓉讲，啊。嗯、呃。四少，你醒了，感觉怎么样？今天几号？六号，怎么了？你在找什么？手机。您别乱动，我给您拿。少爷，是您吗？蓉蓉，怎么不接电话？蓉蓉在产室快生了，夫人陪她呢。少爷，您怎么样了？
，少爷不行，您现在还不能出院。我老婆要生了，我怎么能待在这儿啊？您现在伤势很重，如果出院会有生命危险。您要是有什么事儿，您让少夫人怎么办？要不您给少夫人打个电话，这也相当于您陪她生产了。夫人，少夫人情况有点不太好，现在流羊水流了很多，时间拖太长，孩子恐怕会缺氧。那怎么办啊？啊！大红的电话，大叔，我们的爸爸怎么今夜重来了？对不起，蓉蓉，这样的事情我不能陪在你的身边。你什么时候回来？不怕不怕，蓉蓉，我在这儿呢，我在这儿陪着你。啊、不怕，蓉蓉，我这段时间给我们的孩子取了名字，如果是两个男孩，一个叫四竹，一个叫四空少，如果是……怎么？你欺负爸爸？我在北洋上，我的儿子叫四竹呢。少夫人，看到脑袋了，再用力一点。第一个宝宝出来了，快！你听到宝宝的声音了吗？听到了，听到了，听到了！蓉蓉，蓉蓉，哎，医生，医生，怎么回事啊？小夫人是睡多了，没什么大事。哦天哪！哎，小孩子真能睡，起来陪奶奶玩儿啊！阿<笑>恒、啊，你……妈，我没事儿，就是骨折。那你陪着蓉蓉和孩子，我出去了。对不起，蓉蓉，我回来晚了。出去，别吵了，你妈妈睡觉呢。这不是咱家的优良传统吗？我不也是那么长大的？各位来宾，各位女士，欢迎各位大家来到施国恒先生与严蓉蓉女士的结婚现场。下面让我们热烈欢迎新郎新娘闪亮登场。新郎，你是否愿意娶新娘为妻？无论她将来是富有还是贫困，无论她将来身体是否健康或者不是，你都愿意和她永远在一起吗？我愿意。新娘，你是否愿意嫁给新郎？无论他将来是富有还是贫穷，无论他将来身体健康或是不是，你都愿意和他永远在一起吗？我愿意。